فشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسا فإلى الله المصير رب الشحلي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ألا وشار لا لنم நிகரற்ற பேரன் முடிவோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் திருப்பேர் பற்றி ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அவனுடைய சாந்தியும் கருணையும் நபிகள் நாயகம் செல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய சோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்கள் நடைச்சோடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பானவர்கள அல்லாஹுடைய அருளால் புனிதமிக்க இந்த ரமதானுடைய மாதத்தினுடைய இரவுகளில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இரவுகளிலே அல்லாஹனுடைய வேதங்களை பற்றி வேதத்தை பற்றியான செய்திகளையும் அந்த வேதத்திற்கும் நமக்குமான தொடர்புகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற செய்திகளையும் தொடர்ச்சியாக நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அல் குரான் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழாக நேற்றைய வகுப்பிலே சுரத்து ஆல இம்ரானுடைய சில செய்திகளை பார்த்தோம் எப்படி ஆல இம்ரான் கவலைக்கு ஒரு மருந்தாக இருக்கின்றது ஒரு மனிதனுடைய கவலைக்கு எப்படி மருந்தாக ஆலயம்ரான் அமைந்தது அமைந்திருக்கின்றது என்பது போன்ற செய்திகளை எல்லாம் இன்றைய காலத்திற்கு ஏற்றார்போல் இன்றைய கால சூழ்நிலைகளையும் அன்றைய கால சூழ்நிலைகளையும் கருத்தில் கொண்டு அல்லாஹனுடைய வசனங்கள் எவ்வளவு பொருத்தமாக நாம் எதை எதிர்பார்க்கின்றோமோ எதை பேசுகின்றோமோ எந்த செய்திகள் நமக்கு மத்தியில பரவலாக சொல்லப்படுகின்றதோ அந்த செய்திகளை இறைவன் எப்படி அணுகி இருக்கின்றான் எப்படி நாம் பார்க்க வேண்டும் என்பது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் பார்த்தோம் அதே அத்தியாயத்தில் இன்னும் சில செய்திகளை எல்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றார் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வின் நிலையை எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு சூழல்களையும் எப்படி தனக்கு சாதகமானதாக அல்லது இறைவன் தனக்கு நாடி இருக்கதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான நிறைய செய்திகளை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இதே சூரத்து ஆலை இம்ரான் சொல்லி காட்டும் இந்த ஆலை இம்ரான் என்ற அத்தியாயத்தை பல்வேறு நிலைகளில பிரிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இந்த அத்தியாயத்தை அறிஞர்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வகையாக என்ன செய்யறாங்க இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வகையாக பிரித்து சொல்றாங்க இந்த அத்தியாயத்தை இருபத்தி வகையாக நாம் அணுக முடியும் நாம் அதில் படிப்பினைகள் பெற முடியும் என்பதற்கான நிறைய செய்திகளை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதில் ஒன்றுதான் நேற்று நாம் பார்த்த ஒரு செய்தி அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த அத்தியாயம் எப்படி நமக்கு ஒரு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது 
நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி ஒரு மாற்றத்தையும் ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்பதற்கான சில செய்திகளை இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் இந்த அத்தியாயத்துடைய மூன்றாவது அத்தியாயத்துடைய இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இந்த இருபத்தி எட்டாவது வசனம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய நான் எனக்கான பாதுகாவலர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் பலரையும் பல சூழ்நிலைகள் பாதுகாவலர்களாக நமக்கு தேவைப்படுபவர்களாக பலரையும் ஆக்கிக் கொள்கின்றோம் அப்படி ஆக்கிக் கொள்வதால் எனக்கு ஏதேனும் பயன் இருக்குமா அல்லது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவர்களுக்கு ஏதேனும் உதவி செய்வானா என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டால் என்ன சொல்லுவோம் இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு எந்த நிலையிலும் உதவிகள் என்பது பெற முடியாத ஒன்றாக இருக்குது அது இந்த சமூகத்திற்குரிய மிகப்பெரிய ஒரு கவலை யார் வந்தாலும் நமக்கு எந்த விதமான உபகாரம் செய்யறதில்லை உபகார உபகாரங்களை நம்மால் பார்க்க முடியறதில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறது ஏன் இந்த உபகாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி வந்தால் அதற்கு பதில் சொல்லணுமா இல்லையா அதற்கு பதிலாக அல்லாக சொல்லுகின்றான் பாருங்கள் ஏன் உங்களுக்கு பெருசா உபகாரங்கள் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய பாதுகாவலர்களை தவறான முறையில் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க தவறான முறையில் தேர்ந்தெடுப்பதின் காரணமாகத்தான் உங்களுக்கு அல்லாவிடத்திலிருந்து எந்த உதவியும் வரமாட்டேங்குது நீங்க நினைச்சது நடக்கிறது இல்லை நீங்க நினைச்ச மாதிரி நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியான ஒரு சூழல்கள் எல்லாம் ஏன் இல்லை என்று யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா நம்பிக்கையாளர்களை விட்டு விட்டு விசுவாசிகளை விட்டு 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 நிராகரிப்பாரோய் தங்களுக்கு பாதுகாவலர்களாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் அல்ல இது முஸ்லிம்களுக்கு சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அல்லாஹை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு மனிதனிடத்தில் நாம் எப்படிப்பட்ட உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு செய்தியாக அல்லாஹ சொல்லி காட்டுகின்றார் என்னுடைய பாதுகாவலன் இவர் மூலமாகத்தான் நாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் இவர் தான் நமக்கு சரியான பாதுகாப்பு என்று யாரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது யாரை நீங்க தேர்ந்தெடுப்பீங்க அப்படி தேர்ந்தெடுத்ததின் காரணமாக இந்த சமூகம் ஏதாவது ஒரு நல்லதை அனுபவிச்சிருக்கா இது வரைக்கும் நம்ம நாட்டை வச்சே பாப்பா கிட்டத்தட்ட சுதந்திரம் வாங்கி எழுபது வருஷ காலத்துல இந்த சமூகத்துக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு சொல்லுங்க இருக்கிற கெட்ட பேர் எல்லாத்தையும் இந்த சமூகத்து மேல போட்டான் வேற ஏதா இருக்கா ஆரம்பத்தில இருந்து சுதந்திரம் கிடைத்ததுல இருந்து சுதந்திரம் கிடைப்பதற்கு முன்னால் இருந்து எல்லா விதமான அவப்பெயர்களும் யாருக்கு வரும்னா இந்த சமூகத்துக்கு தான் வரும் எல்லா விதமான தவறுகளும் நடந்திருக்கும் அந்த தவறுகளுக்கும் இந்த சமூகத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது ஆனா எல்லா விதமான குற்ற குற்றச்சாட்டுகளும் யார் மேல் வைக்கப்படும்னா இந்த சமூகத்தின் மீது வைக்கப்படும் தொன்று தொட்டு நடந்துட்டு இருக்குது ஏதாவது ஒன்று நடந்தா எவன் பயப்படுறானா இல்லையோ வச்சவனே செஞ்சவனே குற்றம் செஞ்சவனே பயப்படுறானா இல்லையோ நம்ம பயந்துட்டு இருக்க வேண்டியது யாராவது ஒருத்தர் நம்ம மேல எதுவும் சொல்லிடுவானோ எதுவும் சொல்லிட்டா நம்ம என்ன செய்யறது சொன்ன பிறகு அதை ஜமாளிக்கிறதுக்கு என்னவெல்லாம் செய்யறது அதுக்கு என்னென்ன குரான் வசனங்களை சொல்லி அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்துறது அதான் இன்னைக்கு நடக்குது அதனுடைய விளைவுகளை தான் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீலங்கால பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் யாரோ ஒரு முஸ்லீம் மார்க்கத்தை தவறா விளங்கி அந்த தவறாக விளங்கி அவன் ஒரு தவறு செய்ததன் காரணமாக நான் இந்த மார்க்கம் அப்படிப்பட்ட கொள்கையை சொல்லல அப்படிங்கறத நான் உறக்க சொல்லலாம் அதை நான் செய்ய முடியும் ஆனா நான் அவர்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக நான் போக முடியுமான்னு அது தப்பு ஏன்னா குற்றவாளி இல்லப்பா அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் நான் குற்றவாளி கிடையாது நான் பாவம் செய்யல நான் குற்றம் செய்யல என்னுடைய மார்க்கம் அதை சொல்லவில்லை அடிச்சு சொல்லலாம் என்னுடைய மார்க்கம் அப்படிப்பட்ட போதனைகளை எல்லாம் சொல்லல ஒருவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை எடுத்தான் அப்படின்னா அவன் தவறான ஒரு முடிவை எடுத்துட்டான் அவனுக்கும் இந்த மார்க்கத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அப்படிப்பட்டவனை இஸ்லாம் அங்கீகரிக்கிற அதை வேணா சொல்லலாம் அதுதான் என்னுடைய அளவுகோல் நான் அடுத்த நிலையாக நான் என்ன நினைக்க கூடாது அதுக்கப்புறம் இவங்க இல்லைன்னா நம்மளால இந்த நாட்டில் வாழ முடியாது இவங்க இல்லைன்னா நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது இவங்க இல்லைன்னா நமக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்துடும் இந்த ஒரு சிந்தனையை நாம் எடுக்கலாமா இருக்கிறவங்களோடு சமரசத்தோடு நீங்கள் வாடுங்கள் அதில் எதுவுமே சொல்லலை அதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லலை உன்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரணத்துல உன்னுடைய அருகாமல் இருக்கோடத்துல எல்லாத்தோடு சந்தோஷமாக நல்லபடியாக வாழுங்க 
அதுல இஸ்லாம் எந்த ஒரு தடை விதிக்கல ஆனால் நான் என்னை நிரூபிப்பதற்காக என்ன செய்யறேன் என்னை நல்லவனை நிரூபிப்பதற்காக நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அதற்கான ஒரு தீர்வை இந்த ஆலய இம்ரான் சொல்லி காட்டுது இந்த ஆலய இம்ரான் அல்லாஹு தாரா அதுக்கு ஒரு தீர்வை சொல்றான் நான் உடனே போய் சரணடைஞ்சிருதாங்க தப்பே செய்யலனா இது இங்க போய் சரணடையணும் தப்பு செய்யாத குற்றம் செய்யாத என்னுடைய மார்க்கம் அப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றத்தை எனக்கு சொல்லித்தரவும் இல்லை கற்றுத்தரவும் இல்லை என்று இருக்கும் பொழுது நான் ஏன் என்னுடைய மார்க்கத்தை என்னுடைய கொள்கை எல்லாவற்றையும் விட்டு போய் சரணாகதி அடையணும் பாதுகாப்புக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவியாக இருங்க அல்ல வேணான்னு சொல்லல மற்றவர்களோடு நீங்கள் படகலாம் உங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு அவர்களை உதவியாக எடுத்துக்கோங்க அவருடைய பாதுகாப்புக்கு நீங்க உதவியாக இருங்க இதெல்லாம் இஸ்லாம் கற்றுத்தந்த ஒன்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் மக்காவில் இருக்கும் பொழுது அதே போல மதினாவுக்கு வந்த பிறகு பல கோத்திரங்களோடு உறவு வைத்திருந்தார்களே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு தந்தாங்களே அவங்களுக்கு ஒன்றுனா போய் நின்றாங்களே அந்த மாதிரி நீங்க பரஸ்பரம் பாதுகாப்புக்காக அவர்களோடு பழகுவதை எந்த குற்றம்னு சொல்லல ஆனா எப்படி போயிடக்கூடாது உன்னுடைய கொள்கையை அடமான வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீ போயிடாதங்கிற அல்லா புறப்புள்ள ஆலமி இன்னைக்கு அதான் நடக்குது எந்த அளவுக்கு போச்சுங்க ஒரு கவலையான விஷயம் என்னன்னா ஒரு குரான் சொன்ன அடிப்படையில குரான் சொன்ன அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி முஸ்லிம்கள் கையால் நொறுக்கப்படுகின்றது என்ன சொல்றாங்க சைத்தானிய பள்ளியை நாங்கள் நொறுக்குகின்றோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் யார் முஸ்லிம்கள் அல்லாஹுடைய இல்லம் அல்லாஹுடைய இல்லத்தில் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக தடுப்பதே மிகப்பெரிய அக்கிரமம் என்றால் அல்லாஹுடைய இல்லத்தை இடிச்சா ஏன் இடிக்கிறீங்க எதனால் அதை செய்யறாங்க எங்களை நான் உங்களோடு இருப்பவர்கள் என்று காட்டுவதற்காக அப்படி எங்கேயாவது இஸ்லாம் நம்மளை நிரூபிக்க சொல்லுதா எங்க நான் குற்றவாளி இல்லைன்னு சொல்லலாங்க நான் தப்பு செய்யறேன்னு சொல்லலாம் நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கை அப்படிப்பட்ட கொள்கையை போதிக்கிறேன் சொல்லலாம் உனக்கு பாதுகாப்பாக நான் இருக்கின்றேன் எதற்கு பாதுகாப்பாக நீ இரு இல்லாமும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்லி காட்டுகின்றான் தீமையில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நீங்கள் அவர்களோடு பரஸ்பரம் இருங்க அதுல எந்த குற்றமும் சொல்லல ஆனால் நீங்க உங்களே அர்ப்பணிச்சிருவீங்களா உங்களுடைய கொள்கையை அர்ப்பணிச்சிருவீங்களா அவங்க இல்லைன்னா என்னால் வாழ முடியாது என்ற ஒரு முடிவை நீங்க எடுத்துருவீங்களா அப்படி போயிடாதீங்க அதுக்கு ஒரு தீர்வை எல்லா நீங்க சொல்லி காட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பாதிப்பு தான் ஏற்படுமே தவிர உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்காது எதுக்காக போறோம் ஒரு தேவாலயத்தில் ஒரு தாக்குதல் நடத்துது அந்த தேவாலயத்தை நீங்கள் தாக்கக்கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லுதுங்க உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரும் நீங்க போய் வணங்குங்க உங்களுக்கு பின்னால் நாங்க நிக்கிறோம் அதை செய்யலாம் அதுக்காக நான் தேவாலயத்தில் போய் அவங்களோட சேர்ந்து விளக்கேந்தி நிற்கலாமா விளக்கேந்தி நிற்கிறது என்பது என்னுடைய கொள்கையா அப்படி நம்ம செய்யலாமா அப்படி இருந்தால் தான் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்று நம்பலாமா அப்படி நம்புனா அல்ல அவர் மூல அளவில் பாதுகாப்பு தருவானா அதுக்கான ஒரு செய்தியை தான் இந்த சூரத்து ஆலயம்ரானுடைய இருபத்தி எட்டாவது வசனம் சொல்லி காட்டுகின்றது அல்ல எதையும் விட்டு வைக்கல நீங்க எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு செய்தியை சொல்றான் உங்களுக்கு ஏன் எந்த ஒரு நிலையிலும் இந்த சமூகத்திற்கு வெற்றி கிடைக்கல வெற்றியே இல்லாமல் இந்த சமூகம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான காரணமாக அல்லாக சொல்லும் போது லாயத்தில் முக்மினோனல் காஃபிரீன் அவுலியா அமிந்தூனில் முக்மினின் விசுவாசிகள் தங்களை போன்ற நம்பிக்கையாளர்களை அன்றி வேறு ஒருவரை பாதுகாவலர்களாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் பாதுகாப்பு தேடுதல் என்பது வேறு நட்பு பாராட்டு என்பது வேறு ரெண்டை வழங்கணும் ரெண்டே தனித்தனியா விளங்கணும் நம்ம இந்த நாட்டுல வாழ்றோம் அவங்களோட உறவு இல்லாம ஒட்டு இல்லாம அவங்களோட பரஸ்பரம் கொடுக்கல் வாங்கல் இல்லாம வாழ முடியாதுன்னா அதை வாழ வேணாம் சொல்லுதா அவங்களுக்கு நல்லது செய்ய வேணாம்னு சொல்லுதா அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லுதா அதான் இல்லைங்க என்னை நான் முழுமையாக அவரிடத்தில் என்னுடைய கொள்கை என்னுடைய அடிப்படை எல்லாவற்றையும் அவரிடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டு அவனிடத்தில் நான் பாதுகாப்பு தேடலாமனு தேடக்கூடாது அதான் இன்னைக்கு நடக்குது அப்படி நடந்தா நல்லா பாதுகாக்க மாட்டான் நல்லா விளங்கிங்க அதை மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது 
இப்படி நீங்கள் செய்தீர்கள் என்றால் இவ்வாறு நீங்கள் செய்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கும் அல்லாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அப்படிங்கிறான் அவர்களுக்கும் அல்லாவுக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது அப்படித்தான் நம்ம ஆயிட்டு இருக்கோம் அப்ப அல்லாவுக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைனா அல்லா என்ன செய்வான் என்னை கண்டுக்குவானா எனக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் போது பேசாம தான் இருப்பான் என்னுடைய கடைகள் அடிக்கப்படலாம் என்னுடைய வணக்கஸ்தலங்கள் அடிக்கப்படலாம் எல்லாம் அடிக்கப்படும் அப்படின்னு நின்று வேடிக்கை பார்த்த ஏன்னா நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் என்னுடைய கொள்கையை வச்சுட்டனே என்னுடைய கொள்கையை நான் அடமானம் வச்சுட்டனே அப்படி அடமான வச்சுடைய விளைவை நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேனே உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு வருகின்றாத உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அவர்களோடு நீங்கள் இருங்கள் வேணான்னு சொல்லல ஆனா அவன் இல்லனா எனக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை என்று நிலைக்கு நீ போயிடாத அது தப்பு நீங்க அப்படித்தான் நம்மளை ஆக்கிட்டாங்க நம்மளும் அப்படித்தான் போறோம் இதையும் சொல்லி காட்டுகின்றது சுரத்து ஆள இம்ரான் இதையும் சொல்லுது நீங்க இதிலையும் நீங்க கவனமாக இருக்கணும் ஏனா மசீர் நீங்கள் செல்லும் இடம் கெட்ட இடமாக ஆயிருச்சுன்னா நீங்கள் மீளும் இடம் அல்லாஹ்விடத்தில் தான் இருக்கின்றது அல்லாஹ்விடத்திலும் நீங்கள் மீள இருக்கின்றீர்கள் அந்த அல்லாஹ் என்னை பாதுகாப்பான் என்னை பாதுகாப்பதற்கு நான் யாரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் யாரோடு எப்படிப்பட்ட உறவாட வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையே எனக்கு இல்லை அப்படின்னா நான் எப்படி வெற்றி பெற முடியும் யோசிச்சு பாருங்க இது இந்த சமூகம் எல்லா காலங்களிலும் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இந்த சமூகத்துடைய வரலாறுகள் என்னாவது முன்னோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோமா முன்னோக்கி போகாததுக்கான காரணம் என்ன இத்தனை இயக்கங்கள் இருக்குது இத்தனை ஜமாத்துகள் இருக்குது எல்லாம் பல நேரங்களை தேவையான ஒன்று கூடுறோம் தேவையில்லைனா விரட்டி விட்டுறோம் தேவனா பகமை போராட்டம் தேவையான விரோதம் போராட்டம் தேவையான சேர்ந்துக்கிறோம் அப்ப எங்க உங்கள்ட்ட வந்து அல்லாஹுத்தால உங்களை வந்து உதவி செய்வான் உங்களுக்கு வெற்றியை தருவா நீங்க கேட்கறது எங்க கிடைக்கும் என்னவெல்லாம் பேசுறோம் கொஞ்சமாவது யோசிக்க வேணாமா என்னவெல்லாம் நாம் பேசுவோம் இன்றைய கால சூழ்நிலைகளை இந்த வசனம் எப்படி மெய்ப்பிக்குது பாருங்க இந்த ஆலைமுரானுடைய இந்த வசனம் எப்படிப்பட்ட ஒரு மெய்ப்பித்தலை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது பாருங்க ஒரு தேர்தல் வர வரைக்கும் ஒரு இரண்டு முஸ்லீமும் பகமை உள்ளவனாகத்தான் இன்னைக்கு இந்த ஊர்ல இருந்தான் பகமை பாராட்டினீங்களே யாருகிட்ட பகமை பாராட்டணுமோ அவங்கிட்ட பகமை பாராட்டினீங்களா பகமை பாராட்டியது யாரிடத்தில் யாரை வசைபாடுனீங்க யாரை திட்டுனீங்க எல்லாம் மாறி மாறி முஸ்லீம்களை திட்டிக்கொண்டார் ஒரு முஸ்லீமுக்கு எதிராக வேலை செய்தால் ஒரு முஸ்லீமுக்கு எதிராக பகமையை ஊட்டினால் அவர்களிடத்தில் செல்லாதீர்கள் இவரிடத்தில் வாருங்கள் என்று சொன்னால் இந்த சமூகத்திற்கு அல்லாஹுடைய உதவி என்னைக்குமே வராது அப்படிங்கிற அல்லா நான் சொல்லல அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றார் அந்த மாதிரி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான உதவியும் வராது நீங்க ஏமாந்து போயிட்டேதான் இருப்பீங்க நீங்க ஏமாந்து ஏமாந்துதான் போவீங்க இந்த தடவை அவன்ட ஏமாந்து அடுத்த தடவை இவன்ட ஏமாறுவீங்க இப்படிதான் போவீங்களே தவிர உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காது அப்படிங்கிற அல்லாஹுத்தான் எப்ப சொல்லப்பட்ட வசனம் பாருங்க இந்த ஆலை முரான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது பாருங்க இதையெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம் படிக்கிறோம் ஏதாவது இந்த சமூகத்துல இந்த சமூகத்துடைய தலைமைகளுக்கு மாற்றம் வருதா எத்தனை பேரை கொண்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு தலைமையும் எத்தனை பேரை பின்னால் வச்சிருக்குது அத்தனை தலைமைகளும் நாளை அல்லாஹிடத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டும் தலைவர்கள் பெரும்பாலான தலைவர்கள் மக்களை நரகத்திற்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய தலைவர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி தலைமைகளை நாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோமா அல்லது அந்த மாதிரி தலைமைகளுக்கு பின்னால நாம் செல்றோமான்னு தெரியல இந்த உலகத்தில் வாழும் போது எனக்கு என்று ஒரு நியதி வேணும் நான் எந்த நாட்டுல வேணா வாழலாம் அந்த நாட்டுடைய சட்ட திட்டங்களை கட்டுப்படலாம் ஆனால் இஸ்லாம் என்ற ரீதியில முஸ்லீம் என்ற ரீதியில நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கின்றதோ அந்த கொள்கைக்கு மாற்றமான ஒரு நிலையை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் என்றால் அல்ல எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டான் இதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அத்தியாயம் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய முதல் செய்தி இதுதான் உன்னுடைய கவலைகள் இந்த சமூகத்திற்கான முன்னேற்றத்தை நோக்கி நீ செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றாயா 
அப்படி என்றால் நீ யாரை உன்னுடைய உற்ற தோழனாக பாதுகாவலனாக உன்னுடைய ஈடேற்றத்திற்குரியவனாக கொண்டு செல்வான் என்பதை நீ முடிவு செய் பத்து கட்சி இருந்தா பத்து பேரும் பத்து பேர் பின்னால தானே போறீங்க பத்து பேர் ஒண்ணு சேர்ந்து நினைக்கிறீங்க இங்க அடுத்து நோன்பு கட்சி குடிக்க ஒண்ணு சேர்றாங்க இல்லைங்க எல்லாம் தேர்தலோடு முடிந்து விட்டது நாங்கள் சகோதரர்கள் என்னடா பா உங்களுடைய கொள்கை என்ன உன் கொள்கை அப்ப உன் சிரிப்புல உண்மை இருக்குதா உன்னுடைய நட்புல உண்மை இருக்குதா அல்லது நைவஞ்சகத்தன்மையோடு தான் நம்ம அலைகிறோமா அதுதான் நம்மள்ட்ட இருக்குதா என்ன நம்ம ஒரு நயவஞ்சகனுடைய அடையாளத்தோட நீங்க இந்த உலகத்துல வாழலாமா இரண்டு முகங்கள் இஸ்லாம் ஒரு மனிதனை வெறுக்குது இரண்டு முகங்களை கொண்டு ஒரு முஸ்லீம் இருக்க கூடாது இரண்டு முகங்களை கொண்டவனா ஒரு முஸ்லீம் இருக்க கூடாது இரண்டு முகங்களை கொண்டவர்களாகத்தான் இன்றைக்கு முஸ்லீம்களும் முஸ்லீம் இயக்கங்களும் முஸ்லீம் தலைவர்களும் இருக்கிறாங்க யார் என்ன நினைச்சாலும் சரி ஒரு கவலையோடு அல்ல அவர் அபுல் ஆலமீன் நமக்கு ஏன் உதவி செய்யல அப்படிங்கறத எந்த ரீதியில யோசிப்பீங்க உங்களுக்கு ஓட்டு போனவனை வச்சு யோசிக்காதீங்க அல்லா சொல்ற வசனத்தை வச்சு யோசிங்க அல்லா சொல்ற வசனத்தை வச்சு யோசிங்க உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தவனை பத்தி யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு சீட்டு கொடுத்தவங்க கொடுக்காதவனை பத்தி யோசிக்காதீங்க அல்லா வச்சு யோசிங்க ஏன் எனக்கு இதே நிலைமை எப்படி இருந்த நான் இன்றைக்கு ஒரு சீட்டுக்கும் அரை சீட்டுக்கும் ஆதரவுக்கும் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு அல்லாவிடத்து அல்லாவுக்கும் அவர்களுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்ட்டான் சம்பந்தமே இல்லாதவனுக்கு அல்லா உதவி செய்வானா எந்த உதவியும் எதிர்பார்க்க முடியாது எந்த உதவியும் கிடைக்காது அப்ப இதை ஒரு முஸ்லீம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாமிய சமூகம் இதை புரிந்து கொண்டது என்று சொன்னால் வெற்றியின் பக்கம் போகலாம் நீங்க இந்த உம்மத்தை நினைத்து நான் பின்னோக்கியே போய் கொண்டு இருக்கிறமே அப்படிங்கிற ஒரு கவலை வராது யார் பின்னாலையா தொங்கிட்டு இருக்கதா நம்முடைய வேலையா இருக்குமே அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை வராது நீ யார் யாரிடத்திலோ உன்னை நட்பு பாராட்டுவதற்காக தேடுவதற்கு முன்னால் உன்னோடு இருப்போன்ற நட்பு பாராட்டு நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேருங்க அண்ணா எப்படி கொண்டு வராம பாருங்க நீங்களும் நீங்களும் ஒண்ணு சேருங்க அல்ல சொல்ற நம்பிக்கையாளர்கள் நம்பிக்கையாளர்களோடு ஒண்ணு சேர வேண்டும் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இல்லா அந்த தப்பு மின்னும் துக்கா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செய்யணும் தங்களை பாவிகளிடத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அப்ப நீங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இவன் இருந்தா இவன் இடத்தில் சென்றால் அல்லது இவன் ஓரளவு நடுநிலையானவன் நம்மோடு சேர்ந்திருப்போர் என்ன அவனை நீங்க தேர்ந்தெடுங்க அவனை நீங்க தேர்ந்தெடுங்க நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளை எவனாவது கூப்பிடுவானா கூப்பிடுவானா அந்த கேட்ட தட்டுவோமா இந்த கேட்ட தட்டுவோமா அப்படித்தானே இருக்கிறோம் கூப்பிட்டப்புறம் அவங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க அவங்க எங்க ஆபீஸுக்கு வந்தாங்க அவங்க உட்கார்ந்தாங்க இவங்க உட்கார்ந்தாங்க இதுல என்னத்த பெருமையை கண்டீங்க நீங்க எப்படிதான் போகுது இந்த சமூகம் இந்த சமூகத்திற்கு ஏன் வெற்றி என்பது கிட்டவில்லை என்பதற்கு சுரத் ஆலை முறால அல்ல சொல்ற உதாரணம் இது ஏதோ கற்பனையாகவோ நம்மளாகவோ சொல்ல அல்லாக சொல்ற விஷயம் முதல்ல நீங்க ஒண்ணு சேர்ந்துட்டு அப்புறம் போய் நில்லுங்க அப்ப உங்களை தேடி எல்லா வருவா உனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் நீ எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் கிடைக்கும் தனி சின்ன வேணாலும் கிடைக்கும் தனி எது வேணாலும் உனக்கு கிடைச்சிடும் அது வரைக்கும் உனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காது எல்லாம் இப்படிதான் நடக்கும் எல்லாம் சொல்ற வசனம் போய் பாருங்க மூணாவது அத்தியாயத்துடைய இருபத்தி எட்டாவது வசனம் சுரத்து ஆலை முரானுடைய வசனம் அப்ப இந்த சுரத்து ஆலை முரான் நமக்கு சொல்லி தரக்கூடிய செய்திகள் பாருங்க உன்னுடைய இந்த சமூகத்துடைய கவலை இந்த சமூகம் கவலைப்படுகின்றது என்னுடைய சமூகத்துடைய முன்னேற்றத்திற்காக என்ன செஞ்சாலும் இந்த சமூகம் பின்னோக்கியே போயிட்டு இருக்குது எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த சமூகம் சரியான ஒரு நடைமுறையை கையில எடுக்கல அதை மட்டும் எடுத்திருந்தது என்று சொன்னால் இந்த சமூகம் நல்ல வழியின் பக்கம் போகும் என்பதைத்தான் மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது இதை நாம் முதலாவதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த சூரத்து ஆலையும் ரான் இரண்டாவதாக நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய அடுத்த மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னவென்றால் இந்த அத்தியாயத்தில் அல்லாஹ் ரபுல்லாமீன் மிக முக்கியமான ஒரு பெண்ணை பற்றி பேசி காட்டுகின்றான் அதுதான் இம்ராத்து இம்ராத்து 
இம்ரான் இம்ரானுடைய மனைவியை பற்றி பேசி காட்டுகின்றார் ஒரு விஷயம் நான் அல்லாவிடத்தில் கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் எனக்கு வேற ஒண்ணு கிடைக்குது அதை நான் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்ற ஒரு பக்குவம் ஒரு முஸ்லீம் இடத்துல இருக்கணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருந்தால் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் எனக்கு கிடைக்காததை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் அந்த கவலையின் பக்கம் நான் செல்ல மாட்டேன் என்பதை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இம்ரான் அவர்களுடைய மனைவியின் மூலமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுகின்றார் பாருங்க இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்துடைய முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் குறிப்பாக இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி ஐந்து மற்றும் முப்பத்தி ஆறாவது வசனங்களை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இது கால திம்ரான் உனக்காக உரிமை விட்டதாக விடப்பட்டதாக நேர்ச்சை செய்து கொள்கின்றேன் உனக்காகவே நான் உரிமை விட்டதாக நேற்று செஞ்சுக்கிறேன் பொறுப்பாளர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்க ஏத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு முடிவு கப்பல் மின்னி யார் அல்லா ஏற்றுக்கொள்வாயாக நீயே கேட்கக்கூடியவனாகவும் அறியக்கூடியவனாகவும் இருக்கிறாய் குழந்தை பிறக்குது பார்த்தா பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சு பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டது அதையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அதுதான் அந்த அம்மாவை பத்தி அல்ல இங்க சொல்றதுக்கான காரணம் அந்த அம்மா பத்தி அல்ல ஏன் இந்த சூரத்து ஆணை முறாங்க சொல்றான் அப்படின்னா அந்த குழந்தை தான் எதிர்பார்த்தது கிடைக்கலன்னா என்னங்க செய்வேன் நானு அது எனக்கு கவலை தரும் நான் எதிர்பார்த்த ஒன்று புள்ள விஷயத்திலேயே வச்சுக்கோமே ஆம்பளை புள்ள எதிர்பார்த்து பொம்பளை புள்ள வந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு மூணு நாளைக்கு மூஞ்சிய தொங்க போட்டுதான் உட்காந்துருப்போம் எல்லாரும் ஆம்பளை பொம்பளை எல்லாரும் அப்படித்தான் பொம்பளை பிள்ளையா போச்சு பொம்பளை பிள்ளையா போச்சுன்னு ஊரே பேசிடுவோம் இது ஏன் எனக்கு தந்தது யார் தந்தா அப்படிங்கிற சிந்தனை எல்லாம் வராது நினைச்சேன் ஆனா பொம்பளை புள்ள பிறந்துருச்சு அது அல்ல சொல்ற அல்லாவுக்கு பெண் குழந்தை தான் அவர்களுக்கு பிறந்தது என்று தெரியும் பெண்ணை போன்று ஆணை போன்று பெண் கிடையாது இருந்தாலும் அவருக்கு நான் மரியம் என்று பேர் வைக்கிறேன் உன்னிடத்தில் அந்த விஷயம் அந்த குழந்தைக்காக நான் பாதுகாப்பு பெறுகின்றேன் வெறுட்டூட்டப்பட்ட சைத்தானுடைய வஞ்சனையில் இருந்து உன்னிடம் நிச்சயமாக பாதுகாப்பு தேடுறேன் சொல்லி பாதுகாப்பு தேட்டு அந்த குழந்தை ஒப்படைச்சிடுறாங்க அது யார் பொறுப்பேற்றுக்கிறா ஜக்கரையா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கின்றார்கள் அப்ப இங்கு இந்த சம்பவம் எனக்கு என்ன சொல்லி தருகின்றது என்ன ஒரு படிப்பனை சொல்லி தருகின்றது இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக அல்ல ரொம்ப ஆரம்பி சொல்றான் எதிர்பார்த்தது கிடைக்கவில்லை என்றால் எதிர்பார்ப்பதற்கு மாறாக இன்றொன்று கிடைத்தால் அதிலும் அல்லாக நன்மை வைத்திருப்பான் ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் வளர்ச்சி கொள்ள வேண்டும் அதை நினைத்தே நீ கவலைப்பட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதற்கான உதாரணம் தான் இம்ரா துப்ராவும் ஏன் இங்க சொல்றான் குடும்பம் கவலைகளை எல்லாம் சங்கடங்களை எல்லாம் வெற்றியாக ஆக்கினதோ அதே போன்றுதான் இம்ரானுடைய குடும்பம் ஆக்கு சென்றதுக்காக அல்ல சொல்றோம் அதே பாடத ஆக்குனாங்க அப்ப இந்த ஆள இம்ரான் இந்த மனைவி இம்ரானுடைய மனைவி கேட்டாங்க கேட்டது கிடைக்கல கிடைத்ததை பொருந்தி கொள்ளுதல் உன் கவனம் அப்பதான் போகும் அல்ல இதில் ஒரு நன்மை எனக்கு வைத்திருப்பான் ஒரு எண்ணம் எனக்கு ஏற்படும் அல்ல இதுல ஏதாவது நன்மை வச்சிருப்பான் முதலாவது நன்மை அந்த அம்மாவுக்கு தந்தான் முதலாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேர் உபகாரத்தை அல்லாஹ் கொடுத்தா அவங்களுக்கு 
உலகத்தில் எந்த குழந்தைகளுக்குமே தராத ஒரு சிறப்பை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மரியம் அலை இஸ்லாத்து கொடுத்தான் சைத்தானால் தீண்டப்படாத குழந்தையாக அந்த அம்மா பாதுகாப்பு தேர்றதுக்கு முன்னாலே எல்லாம் ஆக்கிட்டான் பிறந்த ஒண்ணு கேட்டாங்க பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் இந்த குழந்தைய காக்கிறதுக்கு நீ பொறுப்பைத்து கேட்டாங்க ஆனால் அந்த தாய் பிரார்த்தனை செய்வதற்கு முன்னாலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆனவின் அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்பளிச்சான் நபி சொல்லவாசர் என்ன சொல்றாங்க உலகத்திலேயே இரண்டு குழந்தைகள் மட்டும்தான் சைத்தானால் தீண்டப்படாத குழந்தைகள் உலகத்திலே இரண்டு குழந்தைகள் மட்டும்தான் சைத்தானால் தீண்டப்படாத குழந்தைகள் மற்ற எல்லா குழந்தைகளும் சைத்தானால் தீண்டப்படாமல் இந்த உலகத்தில் பிறப்பது கிடையாது இரண்டு குழந்தைகள் யார் ஒன்று மரியம் மற்றொன்று அவருடைய மகன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதாக சொன்னார் மரியம் அலை இஸ்லாம் ஈசா அலை இஸ்லாம் மட்டுமே சைத்தானால் தீண்டப்படாதவர் ஒவ்வொரு குழந்தை பிறந்தோன சைத்தா அந்த குழந்தையை கிள்ளி வகும் ஏன் குழந்தை அழுகுது குழந்தை அழுகிறது என்பது நல்லதுங்கிறான் அந்த குழந்தை அழுகிறதுக்கான காரணத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க சைத்தான் கிள்ளுகின்றான் குழந்தை அழுகுது அழுகுறனா டாக்டர் கிள்ளி அழக வச்சிடுறாரு ஏதோ ஒண்ணு நடக்குதா இல்லை யார் மூலமா கிள்ளிடுறாங்க சரிங்களா அப்ப வந்து சைத்தானால் தீண்டப்படாத இரண்டு குழந்தைகள் உண்டு என்றால் அவங்க யாரு மரியம் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பையும் ஒரு பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் கொடுத்தான் ஏன் அந்த தாயினுடைய உணர்வுகளுக்கு அல்லாஹ் மதிப்படித்தான் அல்லாவுக்காக நேர்ச்சை செய்ததன் காரணமாக உன்னுடைய குழந்தைக்கு அப்படி ஒரு சிறப்பு அந்த குழந்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கவலையோட சொல்லல அல்லாஹிடத்தில் சொல்றாங்க அல்லா அவங்களுக்கு என்ன ஒரு கவலை ஏற்பட்டுச்சுன்னா பெண் குழந்தை என்ற ஒரு கவலையை விட அவர்களுக்கு அங்கே ஏற்பட்டது நான் அல்லாவிடத்தில் சொன்ன வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியாமல் போய்விடுமோ என்ற ஒரு கவலை தான் அவங்களுக்கு இருந்தே செவிர குழந்தை பிறந்ததை பற்றி அவங்க கவலைப்படல இதுதான் யதார்த்தமாக இப்படித்தான் இருக்கணும் ஒரு இறைவனுடைய நியதியை இப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு படிப்பனையை இந்த ஆலை இம்ரான் சொல்லி காட்டுகின்றது அடுத்ததாக கவலைக்கான மருந்து அல்லாவிடத்தில் முறையாக ஒரு மனிதன் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் என்றால் அவருடைய கவலைக்கான மருந்தை கண்டிப்பாக அல்லாஹ் கொடுப்பான் என்பதற்கான அடுத்த ஒரு செய்தியும் இந்த ஆலை முரான் சொல்லி அதுதான் ஜக்கரியா அலை இஸ்லாம் ஜக்கரியா அலை இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்லுவதற்கான காரணம் அதுதான் தனியாக ஒரு அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கும் இந்த தனித்தனி எழுத்துக்களோடு குரானுடைய வசனங்கள் ஆரம்பித்தால் அதற்கு பின்னால் அல்லாஹுடைய ஏதாவது ஒரு வல்லமையும் அல்லாஹுடைய ஆற்றல் அல்லாஹுடைய அற்புதங்கள் ஏதாவது ஒன்று சொல்லப்படும் தான் அதற்கு முன்னால் தனித்தனி எழுத்துக்களை கொண்டு ஆரம்பிக்கும் அப்ப அல்ல ஆரம்பிக்கிற சூரத்து மரியம காஃப் ஹாயின் ரஹ்மத் ரப்பி கபுதஹு சக்கரியா தன்னுடைய அடியான் சக்கரியா அலை இஸ்லாமுக்கு கொடுத்த அருளை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் அதை பற்றி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சூரத்து ஆலை முரான் பேசினா கவலைக்கு மருந்தை இறைவனிடத்தில் தேடினால் கண்டிப்பாக மருந்து கிடைக்கும் தாமதமானாலும் கிடைக்கும் என்பதற்கான உதாரணம் தான் ஜக்கரி ஆலை இஸ்லாம் தாமதமாகலாம் நான் கேட்கிற ஒரு கவலையான விஷயம் அந்த கவலைக்கு மருந்து அல்லாஹிடத்தில் கேட்கிறேன் ஆனால் அதற்கு அல்லாஹ் மருந்து தருவானா என்றால் கண்டிப்பாக தருவான் தராமல இருக்க மாட்டான் கண்டிப்பாக அதற்கான வழி ஏற்படுத்துவான் அதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு உதாரணம் தான் ஜக்கரியா அலை இஸ்லாம் அவங்களுக்கு பாருங்க அல்லாஹிடத்தில் கேட்கிறாங்க அல்லாஹிடத்தில் துவா செய்யறாங்க ஹுனா அலிக்க தா ஜக்கரியா ரப்பா மூன்றாவது அத்தியாயத்துடைய முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் கவலைக்கான மருந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமானதாக அல்லாஹ் தருவான் அப்படின்றதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணம் சக்கரி ஆலேஸ்வரம் ஏன்னா குழந்தையை கொடுக்கல குழந்தை அல்லாஹ் தல எப்படி கொடுக்கறானா வெறும் குழந்தையாக தரல குழந்தையாக கொடுக்கறான் அந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறான் அவர் நபி ஆவார்ன்ற ஒரு செய்தியோடு அல்ல அனுப்புறான் எப்படி எதை இவர் கவலையாக பார்த்தாரோ அந்த உடைய எல்லா கவலைக்கும் மருந்தாக அமைஞ்சது எல்லா கவலைக்கும் மருந்து லப்பிலா ததர் நீ பருதா யா அல்லா என்னை தனியா விட்டுறாத அவர் தனியா என்னை விட்டுறாத எனக்கு ஒரு வாரிசு தான் கேட்டது சொத்துக்காக இல்லை தான் செய்யற பணியை என் புள்ள செய்யணும்ன்றதுக்காக 
நம்ம கேட்கிறோம் ஒரு ஆம்பளை புள்ள இருந்தா என் சொத்தெல்லாம் பாதுகாத்துக்குமா பொம்பளை புள்ளையா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த மாதிரி கேட்போம் ஆனா அவர் அப்படி கேட்கல எனக்கு எதுக்கு வேணும் தெரியுமா எனக்கு ஒரு வாரிசு என்று சொன்னால் யான் எந்த பணியை செய்யறோம் அதை செய்யறதுக்கு வேணும்னு கேட்டார் உங்களுக்கு <laughs> முன்னாலும் அந்த பேர் யாருக்குமே இல்ல உங்க பிள்ளைக்கு தான் சரி அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு கேட்கிறாங்க எப்படி நம்புறது இவ்வளவு நாள் ஆகி போச்சே எப்படி நம்புறது எனக்கு ஏதாவது ஒரு அடையாளம் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க அடையாளம் வேணும்னு அல்லாஹ சொன்னா அல்லாஹ் துக்கல்லி மன்னாச சலாச ஐயாமன் இல்லா ரம்சா மூணு நாளைக்கு நீங்க யார்ட்டையும் பேசாதீங்க யார்ட்டையும் பேசாதீங்கன்னு இல்லைங்க பேச நினைச்சாலும் பேச முடியாத வாய்க்கெல்லாம் அடைப்பட்டு அதான் இங்க மூணு நாள் பேசாதீங்க அப்படின்னா அவங்க பேச நினைச்சாலும் பேச முடியாது அதுதான் அல்லாஹ் வைத்த ஒரு அடையாளம் அதுக்கப்புறம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவர்களுக்கு குழந்தைய சொன்னாடைய வேதத்தை பற்றி பிடித்துக் கொண்டு மக்களுக்கு என்ன செய்ய தூதரா போங்க அப்ப பாருங்க ஒரு மனிதனுடைய கவலையை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் போக்குகின்றான் என்றால் அந்த கவலை போக்கப்படும் பொழுது அந்த மனிதன் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் அடையக்கூடிய அளவிற்கு கவலை போக்கப்படும் ஆனால் அந்த கவலைக்கு மருந்தை அல்லாவிடத்தில் நீ தேடணும் அல்லா மேல பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை வச்சு தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் உன்னுடைய நம்பிக்கை என்பது சலராமனதாக இருந்தது என்று சொன்னால் உன்னுடைய எல்லா கவலைக்கும் மருந்தாக இருக்கும் என்ற ஒரு செய்தியை தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த சூரத்து ஆலை இம்ரான் சொல்றான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த சூரத்து ஆலை இம்ரான்ல உங்களுடைய கவலைகள் உங்களுடைய சங்கடங்கள் உங்களுடைய திருப்திகள் எல்லாம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்கான நிறைய பிரார்த்தனைகளும் நமக்காக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த ஆலய முறான கத்துத்தரம் அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே என்னுடைய மனக்கவலைகள் போய் என்னை நான் ஒரு ஈமானிய உறுதி உள்ளவனாக ஆக்கிக் கொள்வதற்காக அல்லாஹ் வைத்திருக்கக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் யாரும் குறிக்க மாட்டேங்க இருந்தாலும் நம்மளோட சொல்றேன் குறிக்கிறவன் குறிச்சுக்கும் இந்த அத்தியாயத்துடைய எட்டு ஒன்பது இந்த அத்தியாயத்துடைய பதினாறு பதினேழு அதுக்கப்புறம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஐம்பத்தி மூணு இந்த அத்தியாயத்துடைய அறுபத்தி ஒன்னு இந்த அத்தியாயத்துடைய நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இந்த அத்தியாயத்துடைய நூத்தி எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நூத்தி எழுபத்தி நாலு அதே போல இந்த அத்தியாயத்துடைய நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு இதெல்லாம் துவாக்கள் இந்த துவாக்கள் எல்லாம் ஒரு மனிதன் சரிவர இந்த குரானில் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பிரார்த்தனையை தொடர்ச்சியாக ஒரு மனிதன் செய்து வந்தான் என்று சொன்னால் அவனுடைய உள்ளம் விசாலமடைந்து நெருக்கடி இல்லாமல் மனக்கவலை இல்லாமல் ஒரு மன உறுதியோடு இருப்பதற்கான ஒரு பிரார்த்தனைகளாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரான்ல பல்வேறு வசனங்கள்ல பல்வேறு அத்தியாயங்கள்ல துவாவ சொல்லி கொடுக்கிறான் ஆனால் இங்கே சொல்லித் தரப்படக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் என்னுடைய கவலைகள் வெளியே வருவதற்கான அழகான ஒரு பிரார்த்தனையாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த அத்தியாயங்களை சொல்லி காட்டுறா இந்த அத்தியாயத்துடைய எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் பதினாறாவது வசனம் பதினேழாவது வசனம் அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் அறுபத்தி ஒன்னு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நூத்தி எழுபத்தி மூணு நூத்தி எழுபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு வரைக்கும் என்னுடைய கவலைகளை போக்கி அல்லாவிடத்தில் மன்றாடி நான் இந்த உலகத்திலும் வறுமையிலும் நல்ல நிலையில் இருப்பதற்கான ஒரு மிக அழகான பிரார்த்தனைகளை சொல்லித் தருகின்றார் ஆக இந்த அத்தியாயம் நான் நேற்றே சொல்வது போல மனிதனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பூஞ்சோலைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அத்தியாயமான இந்த ஆலை முரான் 
மனிதனுடைய கவலைகளையும் சங்கடங்களையும் போக்கி மனிதனுடைய எல்லா விதமான கவலைகள் என்னவெல்லாம் இந்த சமூகம் இன்றைய காலகட்டத்தில் யோசிக்கின்றது அப்படிப்பட்ட கவலைகளுக்கு மறந்தான மிக அழகான ஒரு அத்தியாயம் அந்த அத்தியாயம் இது போன்ற ஏராளமான செய்திகளை திருமுறை குரான் சொல்கின்றது இப்படிப்பட்ட தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டோம் என்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய உள்ளத்திலும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த திருக்குறான் மூலமாக நல்ல மாற்றத்தையும் நல்ல தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துமான் அப்படிப்பட்ட சிந்திக்கக்கூடிய குரானோடு நல்ல ஒரு தொடர்புடைய நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உங்களை முன்னை மாக்கல் முடிவானாக வாசதி ஆவானான் அலமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன்